聊到严了，我还要从这个地方返回到庇护所，这就意味着可能要受更多的伤。我现在要顺着这个往上走，翻过这座山，再往下我现在来到了这个断崖这里，这个地方是一个断崖，根本就爬不上去，然后四周都非常的陡峭，我只能绕开这座山了。啊，本来我想着沿着溪流可以更快的回到庇护所，没想到走到这里的时候被这个瀑布挡住了，现在想要爬上去根本就没有可能，所以我现在不得不往回走。再去找一个能够爬上去的地方。本来想着可以省点力气，没想到偷鸡不成蚀把米，现在真的是南辕北辙了。我现在来到了这个山的山顶。这个下面是一条小溪，这个下面也有一条小溪。因为这里降水量比较充沛的原因，基本上每一条山谷都会有小溪。你现在已经不知道你的居住所是在哪条小溪的旁边。嗯，是这边，还是这边，还是那座山的那边？哦，我好像迷路了。我再往下走走看看。啊、哦！我的天！啊！瀑布！哦哦！这个瀑布断崖的范围完全超出了我的想象，它的范围太大了。为了绕开它，我不得不多走很远的路程。我只能朝着庇护所的方向一直翻山越岭。比早上来的时候多走了更多的路。我现在从这个山顶往山下走，走到山谷的地方，但是走的这里非常的陡，尽量走之字形的，这样可以减缓一点坡度。我居然在这里发现一把枪时间也太久了，都已经被树根，这个已经在树根的下面了。哦
我竟然在这里捡到一把枪。我来了森林这么多天，我有时候光着脚，有时候穿着鹅鞭的草鞋，我踩到叶子，我踩到树枝，我踩到石头，我都会有很明显的感觉。但是刚才踩到这个枪的时候，跟平时的感觉完全就不一样，感觉特别的硬。然后我扒拉一下，吓了我一跳，竟然是一把枪。吓死我了！这个应该已经有不少年头了，它现在锈迹斑斑的，已经面目全非了。我只能从它这个轮廓大概看得出来，它是一把枪，外面锈迹斑斑的，折戟沉沙，铁未削，自相磨洗问前朝。虽然我知道这个国家以前发生过一些战争，然后哪怕是现在也经常发生战争，但是我没有想到会捡到枪，这个完全是在我意料之外的。哦，哦，我这个心跳到现在为止都还在砰砰砰砰砰的跳。这里以前也许发生过很激烈的战斗，这个家伙安安静静的在这里躺了这么多年，哪怕现在他已经面目全非、锈迹斑斑了，但是他就是最好的证明。生活在和平年代的人，也许真的没有办法去体会。战争的那种恐惧，我现在仅仅只是看到战争遗留下来的东西而已。我感觉我这个心脏就已经啊，好难承受。我现在好害怕，感觉四周不知道会不会有地雷。现在我面临着一个很重大的问题，就是如果下一次我猜到的不是枪，而是一个地雷，那该怎么办？也许一瞬间我就支离破碎，血肉横飞，四分五裂。发生过战争的地方，有地雷并不会很稀奇。我在进山之前，这里的村民就告诉过我，这里有一个山村，曾经在挖山地的时候就挖出来过一排一排的子弹，还有枪支。我想到我小时候曾经听说过，在一个边境的村庄附近，有个小孩儿捡到了一个手榴弹，他想把那个手榴弹上面的东西拆下来玩。但是他怎么也拆不下来，所以他就用一个石头去砸那个手榴弹，然后，然后就在用石头砸的那一瞬间，瞬间就血肉横飞，真的是非常恐怖。我还是尽量减少在这些地方大面积的走动，选择一个小的范围活动就可以了。我可不想去面对那些不可预知的又非常危险的事情。现在已经锈的面目全非了，这个已经完全搬不动了。现在看来，它应该是安全的，应该不会给我带来什么隐患。现在它就是一个铁疙瘩而已，也许可以把它拿回去。一段很平整的沟坎，这个一看就是很明显的人工的痕迹。现在已经长满了青苔杂草，这个地方以前应该是一座沟壑，不过现在都已经被填平了。嗯，还挺长的。再加上刚才我在附近捡到了一把残枪，这个位置也居高临下的，我推测这个可能是以前的战壕、醉卧沙场。马革国师，我感觉现在每前进一步都有深深的挣扎、恐惧和不安。嗯，我必须要小心一些才行了。